siempre la misma situación. Baruch, voy por tercera vez a Guanajuato, voy por décima vez, voy por primera vez. Me voy a quedar unos días, pero ¿cuál será mi hospedaje? ¿En dónde voy a reservar? Créanme que esto es uno de los puntos más complicados que hay, porque Guanajuato es una ciudad meramente turística. La cantidad de hoteles que hay son decenas y decenas y recientemente también los Airbnb han agarrado un auge tal que también te puedes encontrar buenas cantidades de alojamientos. Pero de entre todos los lugares donde te puedes quedar en Guanajuato Capital, ¿cuál es el mejor? La verdad es que no lo sé, porque unos te van a ofrecer cosas que a lo mejor otros no. Lo que sí sé es que estoy muy emocionado porque el día de hoy, amigos, voy a mostrarles un Airbnb, un gran lugar para hospedarte, el cual tiene muy buenas calificaciones en la plataforma, el cual casi todos los fines de semana está reservado porque realmente es muy bueno y su nombre se llama Casa Dos Lunas. Otra de las cosas geniales de este lugar es que está muy céntrico. Casa Dos Lunas se encuentra hacia la calle de por acá. Tenemos que llegar a la calle de Dos Ríos, la cual está prácticamente muy cerquita, a unos 3-5 minutos caminando, así que Vamos para allá, no perdamos más tiempo y les enseñamos este gran lugar, gran Airbnb para hospedarte aquí en Guanajuato Capital. ¿Están listos? Vamos a darle. ¡Let's go! Y listo amigos, luego de unos minutitos de caminar llegamos aquí a la calle de Dos Ríos y lo que tenemos que encontrar es esto, miren la glorieta que para allá es San Javier o Valenciana y para este lado de acá es San Clemente. Tenemos que voltear hacia atrás de nosotros porque de este lado vamos a encontrar los mariscos El Ausente y justamente al lado izquierdo del Ausente tenemos este inmueble que por aquí está el callejón que tenemos que subir para llegar a nuestro alojamiento. Miren ahí nada más para recapitular, ahí está la glorieta de Dos Ríos Aquí está este edificio morado, el ausente. Y de este lado tenemos aquí el inicio del callejón Carrica. Por aquí encontramos esta plaquita, al igual que miren, para mayor referencia tenemos este hidrante justamente en la entrada del callejón y ahí está el Hotel Independencia. Entonces tenemos que subir por aquí. La verdad no es mucho, así que bueno, vamos a caminarle poquito, miren. Y les prometo que llegar a este alojamiento es muy sencillo, no tiene ningún pierde, simplemente hay que seguir el callejón que les acabo de mostrar prácticamente derecho y vamos a llegar a esta parte de por aquí. Nosotros salimos de aquí, de esta parte de este callejón, damos la vuelta para acá y te vas a encontrar estas dos banquitas, también como esta pequeña placita y tenemos que seguir para este callejón. Aquí amigos vamos a encontrar una división es como una Y, tenemos ahora derecha para abajo y tenemos izquierda. Realmente por los dos lados puedes llegar al Airbnb, pero yo prefiero irme por acá porque está planito. <ríe> y luego de caminar un poquitito, realmente son como unos 20 metros, llegamos a esta casa que está por acá y se hace nuevamente una división de derecha hacia abajo y de izquierda hacia arriba que nos va a llevar a otro callejón. Tenemos que tomar ahora derecha. ¿Sale? De hecho, para más referencia, miren, aquí va a estar este hidrante, que tristemente también está bastantito maltratado, ¿no? Pero bueno, aquí está, ahí la plaquita del Callejón Carrica y le damos rumbo hacia acá abajo. Bajamos realmente muy poquito, como lo pueden apreciar, son escasos 20, 25 metros y esta casa blanca que está aquí, amigos, es Casa Dos Lunas. Hemos llegado a su alojamiento. Para ingresar a la casa tenemos que tocar esta pantalla táctil y aquí vas a meter una combinación que justamente te van a brindar a la hora de hacer tu reservación. Es un detallito que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que todos hemos ido a un Airbnb donde están estas cajitas que adentro tienen las llaves para poder entrar. Y a ver, eso no es una mala idea, estoy seguro que la cajita es muy resistente y sobre todo bastante económica. Pero yo personalmente si tuviera un Airbnb preferiría que fuera como este tipo de sistemas a lo mejor un poquito más difíciles porque imagínense a lo mejor tener un Airbnb en algún otro barrio de alguna otra ciudad que esté peligroso y dejarles la llave de tu casa afuera en una cajita, no sé, a mí como que no me gusta mucho la idea. Por eso les digo que este sistema me gusta más, miren, para ingresar tenemos que tocar la pantalla y ahí se pusieron unos números, tenemos que tocarlos todos, después aparece el panel numérico y ahora sí ponemos la clave que nos asignaron, que en mi caso es esta si no me equivoco y después le doy desbloquear, ok, miren. Ahí estamos, dio un pitido y ya podemos entrar. Y para cerrar amigos también es bien sencillo, simplemente aventamos la puerta y aquí tiene una manija. Le damos hacia la derecha y está cerrada y ya podemos ingresar a la casa. Abrimos por aquí y esto es lo que nos ofrece Casa Dos Lunas.
De verdad que qué bonito lugar, amigos. Muy acogedor, muy tranquilo. Vamos a ver qué hay. Hay una mayonesa. Hellmans, 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 Hellmans. Qué bruto soy. Amigos y amigas, Casa Dos Lunas se divide en tres pisos. La planta baja donde está el recibidor, el comedor, la cocina, un baño. La planta del medio donde están los cuartos y otro baño. Y la parte de hasta arriba que es la terraza. Pero Baruch, aparte de que nos quieras mostrar este Airbnb, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué más andas haciendo en la casa? Pues resulta y resalta que el anfitrión de esta casa, o sea el buen Luis, un saludo a él y a su familia, me dijo Baruch también sin problema si quieres grabar algún día algo en una casa, grabar un episodio de Momias con Cajeta, en el Airbnb sin ningún inconveniente lo puedes hacer así que eso andamos haciendo por acá amigos pero miren en esta maleta trae todo lo necesario para grabar momias con cajeta bueno casi todo también ahí hay más cosas quieren que se las muestre miren la abrimos y tran ahí está todo el equipo que más o menos se utiliza para grabar un solo episodio de momias con cajeta pero antes de ello vamos a lo que nos truje chencha porque yo sé que ustedes quieren ver este hospedaje a detalle ver los servicios que tiene para el momento de hacer su reservación que sepan todo lo que se van a encontrar en esta casa. Así que bueno, vamos a darle. Vientos amigos, desde la entrada tenemos este espejo, unos cuadros, un aire acondicionado portátil que ya lo estuve utilizando y la neta funciona muy bien. Tenemos un letrero de claro que sí, bienvenidos, welcome, una foto de Guanajuato, miren qué hermosísima postal. Por aquí también tenemos unas fotos antiguas. Y girando para acá empezamos a ver todos los servicios que esta casa tiene. Tenemos un bonito comedor de madera de aproximadamente unas 5 o 7 personas. Con aquí en medio los controles para la televisión y para el Total Play. A un lado del comedor tenemos esta televisión bastante grande para ver tus programas favoritos en tu estancia. Ay, mire nada más. Qué joven tan elocuente. <risa> Por acá tenemos una tarja doble para lavar los trastes, igual con su respectiva esponjita, que me imagino que todo esto lo tienen bien listo para cuando lleguen nuevos huéspedes. En el apartado de acá tenemos una estufa con seis quemadores, suficiente para pues, hacer una muy buena comida. También tenemos por acá un horno, que la verdad yo dudo que alguien utilice los hornos cuando se va a quedar en un hospedaje, pero pues miren, si tienen ganas de hornear algo, ahí también lo tienen disponible. Unos utensilios... Miren, ahí también español e inglés porque mucha gente que viene aquí me imagino que también viene de otro país. En las gavetas de acá, ya saben, cositas básicas. A lo mejor, miren, unos condimentos, salsas, cafés. Por acá tenemos unos vasos de licuadora, algunos vasos de vidrio, cubiertos. Ah, tan bonitos, ¿eh? <risa> Cuchillos, abrelatas, exprimidores. Miren, si traen ganas de un vinito, aquí mero, un sacacorcho. Por la parte de acá abajo, unas ollas, unos platos. Obviamente no les voy a mostrar todos los cajones porque son demasiados, pero igual lo que les quiero decir aquí es que tienen todo lo necesario para que tu hospedaje sea genial. Por la parte de acá tenemos un refrigerador. Bien, bastante amplio. El congelador en la parte de arriba. Para los amantes del café, claro que sí, miren, una gran cafetera. Que me imagino que estas marcas, por ejemplo, Oster también es una muy buena marca. Esta es una licuadora, entonces tienen aquí cosas de calidad. Por acá también tenemos un horno. Miren, un horno de microondas. Ah, miren, este está bien padre. El silloncito para ver la televisión que está justo enfrente de mí. También por aquí nos dejaron unas mantitas por si me imagino que alguien se quiere quedar a dormir en este sillón. Puede hacerlo, miren, unas mantas y una almohada. Y también acá, al lado de la barra, amigos, cuatro sillas por si quieren comer aquí directamente en la barra. Haces tus alimentos acá, nada más volteas y miren, aquí puedes comértelos. En esta esquina, al lado de la cocina, tenemos un pequeño baño. La verdad, esto... A mí se me hizo de las mejores cosas porque también mantiene como el estilo minimalista del hogar. Y esto me gustó bastante porque como lo pueden apreciar, este baño de aquí abajo no está tan grande, es un medio baño. Así que para que se vea más estético tenemos estos lavamanos, miren, chiquitos, bonitos, jabón, agua. Se me andaba olvidando este despachador de agua que el garrafón lo tienen aquí abajo. Ahí está. Entonces si quieres agua fría, agua caliente... Ahí lo tienes. Y por la parte de acá, amigos, tenemos también el QR para el internet, ya que esta casa obviamente también cuenta con un muy buen internet, entonces vamos a escanearlo. Yo como me dedico a esto de redes sociales, internet, sí ocupo un muy buen internet para poder hacer mis cosas. Y hay ocasiones, tristemente, que me he encontrado con Airbnb que sí tienen internet, pero que tienen a lo mejor 3 megabytes de subida, 2 megabytes de bajada, entonces eso ni siquiera te alcanza para 2, 3 personas en un día normal. Y chéquense nada más esto, amigos, 60 megabytes de bajada y 40 
41.5 de su vida. Esto es más que perfecto para incluso una familia de hasta de 10, 15 personas. Así que muy bien por eso. ¿Qué les está pareciendo amigos este lugar? ¿A poco no está bien bonito, súper lindo, súper acogedor? Y otra cosa que se me estaba pasando totalmente contarles es otro de los servicios que tiene. Porque este lugar también tiene estacionamiento. Y tal vez se preguntarán, ¿cómo es posible que tenga estacionamiento si prácticamente estás en medio de callejones? Pues bien sencillo amigos, resulta que si ustedes ocupan el espacio para un vehículo, pueden tener espacio en una pensión de automóviles que se encuentra aquí al lado prácticamente unos 5 minutos. Y para obtenerlo ustedes tienen que platicar con Luis, decirle que necesitan el estacionamiento para que se les haga un pequeño cobro extra porque la pensión es totalmente ajena y cuando ustedes le depositen ese costo extra, él les va a dar la clave de la cajita donde están las llaves de la pensión, la cual está a la entrada de la casa. Cuando ustedes hagan su depósito, pregunten por la clave, vienen por las llaves, miren aquí están, van, dejan su coche y listo, cuando terminen nuevamente las dejan aquí y cierran la cajita. Y de verdad que el estacionamiento está aquí a la vuelta, está en la calle San Clemente. Esta es una toma de dron, más o menos para que chequen las dimensiones. Aquí es donde está la casa dos lunas y aquí es donde está el estacionamiento. Como lo pueden apreciar, muy cerquita, ¿eh? la verdad. ¿Qué les pareció amigos? Hasta ahorita muy bonito este lugar, pero como les dije, esta nada más es la parte de abajo, la planta baja. Así que vamos a checar los cuartos a ver qué tal están. Perfecto, ahora sí tenemos que irnos a la parte de arriba. Vamos a prender esta luz. Está. Y miren, aquí están las escaleras. Vamos subiendo para ver qué nos podemos encontrar acá arribita. Chéquense. Ah, miren, eso está padre. Otro aire acondicionado portátil, por si también ocupas. Acá nos dice, ah, miren, acá está el, el modem del internet. Pero nos dice que no desconectemos nada de esto porque se irá el internet, así que hay que hacerle caso a los letreros. Por acá tenemos otro sillón, pero este tiene la peculiaridad de que se hace cama. Es un sofá cama, por si también hay alguna persona que se quiera quedar ahí, miren, sin problema. Acá tenemos un gran espejo de pies a cabeza, por si obviamente también quieres checar si estás listo para salir a turistear en Guanajuato. También aquí lo pueden hacer, amigos. De este lado tenemos un closet, miren, un closet con puertas corredizas, una escoba, un trapeador, toallas una plancha y si volteamos para acá tenemos aquí amigos en la planta de en medio las dos habitaciones junto con el baño completo vamos a ingresar primero a esta habitación amigos la verdad es que es una habitación eh, bastante cumplidora como ven es un espacio no tan grande pero realmente es un espacio que suficiente a lo mejor para una o dos personas en esta cama algo que me gustó mucho es que miren tiene aire acondicionado también aquí esta habitación y me imagino que la otra también lo tiene entonces vamos a checar si jala miren ahí está 24 grados. No sé si a ustedes les pase, amigos, pero normalmente en las camas de los hoteles siempre los colchones son muy, muy duros. Y ni se diga de las almohadas. Las almohadas en muchos de los hoteles en los que yo he visitado de cualquier parte de México siempre también son o muy grandes y muy duras. La verdad es que la cama se siente bien, ¿eh? O sea, como entre el punto exacto entre que esté aguadita y esté dura para poder descansar. Y las almohadas, miren, están un poquito gruesas, pero no están nada duras. Eso está bien, al menos yo tengo ese problema de que como en los hoteles las almohadas son tan gordas, al final de cuentas termino con la cabeza así. Y pues yo, la neta, en los hoteles muchas veces no llego a descansar, ¿no? Y ahorita yo creo que tengo que apagar el aire acondicionado porque ya está enfriando bastante este cuarto. Ah, y miren, saliendo de este cuarto tenemos otro aire acondicionado portátil. Por si en algún punto, a lo mejor hace bastante calor en la ciudad, que normalmente son como en los meses de abril, si tú vienes en abril junio por ahí seguramente va a ser mucho calor y a lo mejor si sí vas a ocupar de estos en un día normal guanajuato no tiene tanto problema esta es como digamos la recámara principal y también chequense otro aire acondicionado así que si tú eres una persona como de allá de monterrey de sonora de chihuahua o de incluso de otro país y estás acostumbrado o acostumbrada al aire acondicionado no vas a batallar porque prácticamente cualquier habitación de esta casa también lo tiene. Y por la parte de acá, amigos, otro closet igual que en la habitación pasada. Ok, baño completo. Aquí sí se dan el lujo, obviamente, un poquito más de hacerlo más grande. Tanto el lavamanos como el espejo. Ahí está la taza. ¡Ah, qué fresa! <risa> Pasamos a la regadera. Ah, miren. Tenemos shampoo, jabón de cuerpo y acondicionador perfecto para las personas que lo utilicen. Acá tenemos la llave, caliente o fría. Sí, me imagino que si la giramos para acá, abrimos, caliente, cerramos y giramos para acá y abrimos fría. Bastante bonito este baño, ¿eh? 
me gustó mucho. Y me gustó esta incorporación de estos tres elementos porque no en muchos Airbnb te lo dan. Incluso hay otros que tú tienes que llevar tus propios jabones, shampoos, el acondicionador, o sea, todo lo que realmente necesitarías para una estancia normal. Pero está padre que en muchos lados ya se estén como, pues poniendo en esta tendencia de que si vas a prestar tu casa, pues préstala ahora sí que con todo, todo, todo lo necesario para que las personas no batallen por nada. Porque a final de cuentas, si tú vas de vacaciones a cualquier parte del mundo o aquí en Guanajuato, obviamente en tu hospedaje lo que menos quieres batallar, lo que menos te quieres preocupar es por tener el lugar listo para tu estancia. Ok, para nuestro siguiente punto amigos, vamos subiendo estas escaleras para llegar a la parte más increíble de la casa que es la terraza. Por aquí tenemos unos silloncitos, una mesita ahí en medio para justamente pasar la noche, pasar un momento agradable en nuestra estancia. Están protegidos, miren, por aquello del clima porque esto realmente está al exterior, pero pues pueden quitárselo, así como yo hice con este, para sentarnos, para tener un momento agradable y para disfrutar de esta vista. Estamos prácticamente en el centro, miren, ahí está la lóndiga, aquí está el mercado y todo lo demás del centro está hacia allá. Entonces caminando, bajando un poquito, podemos llegar rápido a cualquier parte del centro. ¿Qué les está pareciendo hasta ahorita, amigos, el recorrido en Casa Dos Lunas? La verdad, como se los comenté, es un lugar bastante acogedor, muy céntrico y sobre todo creo que lo más importante, porque puede ser que la casa esté bonita, pero ¿qué más da si no tienes una atención de calidad? Si no tienes un buen anfitrión, una buena anfitriona que te dé justamente todo lo que necesites para llegar a este lugar. Y es el caso de Luis, el anfitrión de esta casa, la verdad es que es una persona súper atenta, súper buena onda, súper en contacto contigo para que tu estancia sea la mejor. Y créanme que no lo digo yo, lo digo Dicen el 95-99% de las reseñas que tiene en Airbnb. Él es un súper anfitrión, lo cual significa que ya es una persona con bastante experiencia, con muy buenas calificaciones de todas las personas que se han hospedado aquí. Y por cierto, un dato curioso, este lugar se llama Casa Dos Lunas en honor a la esposa de Luis. Porque su esposa se apellida Luna, esta sería como su segunda luna. Y también me contó que están rehabilitando una parte de la casa aquí al ladito para que esa sea la luna número 3 y tal vez se llame en un futuro Casa Tres Lunas tal vez, no lo sé. <risa> Así que si ustedes quieren reservar, pasar un momento muy agradable en Guanajuato y sobre todo tener una calidad de anfitrión como lo es Luis, aquí abajito en la descripción amigos les voy a dejar la página oficial del sitio que ellos manejan, donde también viene el link directo a Airbnb para que ustedes puedan reservar, nada más que dense prisa porque les adelanto que esta casa tiene lleno todos los fines de semana. Así que si ustedes quieren reservar en alguna fecha en específico, les recomiendo que lo hagan con tiempo para que puedan obtener este gran lugar. Vaya que este ha sido un recorrido muy interesante amigos, muy completo sobre este lugar, aunque obviamente hay muchísimas cosas más que ustedes tienen que descubrir por su cuenta el día que vengan a reservar a este Airbnb. Tardé algún ratito en grabar todo esto y no le he avanzado en nada de lo de momias con cajeta así que eso es lo que toca hacer ahorita, tengo que transformar ese montón de cables en un set de grabación aquí. Así que pues ¿qué les parece si me acompañan haciendo eso en un pequeño montaje de unos 15 segundos? Vamos a darle, let's go. amigos finalmente después de un ratito de trabajo así más o menos se va viendo el set de momias con cajeta es un set prácticamente para llevar porque pues cabe en la maleta pero todo esto es lo que se utiliza para grabar nada más un capítulo Miren, ahí está todo el reguero de cables extensiones las luces los micrófonos por ahí nuestra familia de bochos y las luces atrás para darle todavía más profundidad pero más o menos así es como se va a ver el set y ojalá que podamos repetir este mismo set en futuras ocasiones con diferentes invitados. Ahorita, como se los comenté, nada más hay que esperar un poquito. Son como las cinco y media de la tarde. Pero pues quería aprovechar para ir a la parte que más me gusta de este lugar, que es la terraza. Que por cierto, a esta hora, miren, ya se pueden apreciar un poquito más las luces que se prenden de aquí adentro. Y aquí arriba también están estos foquitos como amarillos, naranjas, luz cálida. Y a esta hora, amigos, como se pone el sol, pues se ve 
un paisaje muy muy bonito. Así que bueno amigos, hasta aquí llega este gran video sobre este Airbnb Casa Dos Lunas, que estoy seguro que si lo rentas no te vas a llevar ninguna decepción. Recuerden, no me crean a mí, créanle a todos los comentarios, todas las reseñas positivas que están en la plataforma de Airbnb sobre este lugar. Cuídense mucho, ya saben que cualquier cosita aquí abajito en la sección de los comentarios siempre está disponible para saber su opinión. Esta fue Casa Dos Lunas y nos vemos en una semana más con otro video en este canal. Bye bye.